വണക്കം സാരാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെഷൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആൽഗോർത്തും ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ധാരണകൾ മാത്രം തന്നിട്ട് ഞാൻ സിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സെഷൻസിൽ സിയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ സിയിലോ സി പതുക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ലാബൊക്കെ ചെയ്ത് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ എക്സ്പെരിമെൻസ് അല്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു ബേസിക്കലി ചെയ്തതെന്നൊക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് ഇരിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ലാബിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ടൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇല്ലേ ലാബ് അസിസ്റ്റൻസോ ടീച്ചേഴ്സോ ആരെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് കാണും രണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാബിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് അന്ന് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണല്ലോ അപ്പം ഈ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിനകത്തുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് തലക്കെട്ട് കാണും അല്ലേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക എയിം ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതും ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സവാൻസോ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതുമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്താ നിങ്ങൾ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് അല്ലേ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോവുക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അക്ക വിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഏതെങ്കിലും പടമൊക്കെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ആണല്ലോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഇനി അല്ല നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റിയെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ മുള്ളിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനൊക്കത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴ
അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അൽഗോർന്ന് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിപ്പിക്കും ആ പ്രോഗ്രാം ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാനായിട്ട് ഏത് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാലും ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എനിവേ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ടെസ്റ്റിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം ആ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണോ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പിൻ ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അതല്ല അത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോ ഈ നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിൻറ്റാക്സ് എറേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈലർ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും ഏത് ലൈനിലാണ് എറർ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കമ്പൈൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങും ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഡിസൈനിങ് പോലൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെ അതിന് പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസും ടെസ്റ്റിങ് ടീമും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക റൺ ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫൈൻ വി ക്യാൻ സേ ദ ബി ഹവ് ഡെവലപ്ഡ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് റിസൾട്ട് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ലോജിക്കലി എന്തോ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം എഴുതിയ ആ എഡിറ്ററിലേക്ക് പോവുക പ്രോഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് എഴുതിയതിനകത്തുള്ള തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ആക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോറിതം ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അൽഗോറിതം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ എഴുതുക ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബി സോ ആൻഡ് സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് എടുത്തു ലെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ബി മൈനസ് സെവൻ ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സം ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് സെവൻ ഇസ് മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂന്നില്ല പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതൊരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൽഗോറിതം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും അൽഗോറിതം അൽഗോറിതത്തിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രൊസീജർ ഫോർ സോൾവിംഗ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ 
അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നാല് വേ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഫോം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം രണ്ട് സ്യൂഡോ കോഡാണ് സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒറിജിനൽ കോഡല്ല അതൊരു ഫോൾസ് കോഡാണ് അടുത്തത് ഫ്ലോ ചാർട്ടും നാസി സ്നീഡർമാനും ഇത് രണ്ടും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ ഇൻക്ലൂ ലാസ്റ്റ് മൂന്നും ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അൽഗോറിതം തന്നെ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബി ഫൈവ് ലെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ബി മൈനസ് സെവൻ സം ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് സെവൻ ഇസ് മൈനസ് ടു അപ്പം മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡേറ്റ ആണ് ഫൈവും സെവനും ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് നോക്കിക്ക നിങ്ങൾ ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബി എക്സ് ലെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ബി വൈ എഴുതി അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് കൊടുക്കാം വൈയുടെ സ്ഥാനത്തും എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ എക്സിനെയും വൈനെയും ഞാൻ പുതിയൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് വേരിയബിൾ ഡേറ്റ എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ എടുക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പം ഒരു അൽഗോറിതം എഴുതുമ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം ആ വാല്യൂസിനെയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇന്ന് ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഡേറ്റയെ ഞാൻ എക്സിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ അപ്പോൾ സെ മൈനസ് സെവനെ ഞാൻ വൈയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡിലും എഴുതാം അല്ലേ പല രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്ലസ് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് വേരിയബിളിലേക്ക് എങ്ങനെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ അൽഗോറിതം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അൽഗോറിതം ഏത് അൽഗോറിതം എഴുതിയാലും നമ്മൾ അൽഗോറിതത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുമ്പോഴും പ്രോഗ്രാം ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും പേര് കൊടുത്ത് വേണം സേവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അൽഗോറിതവും പേര് കൊടുത്ത് എഴുതുന്നത് നല്ലൊരു ശീലമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോറിതമാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ചില വേർഡ്സ് ഞാൻ ബ്ലൂയിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൽഗോറിതം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചില കീ വേർഡ്സ് ആണ് ചില വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഏതൊരു അൽഗോറിതവും എഴുതുമ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തി
ഓക്കെ അപ്പം മോണിറ്ററിൽ ഈ ലൈൻ പ്രിൻ്റായി വരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രിൻ്റായി വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗോറിതത്തിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താലേ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പം എനിക്ക് ഈ ലൈനിനെ പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രി ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ടേക്ക് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അൽഗോറിതം ആവില്ല എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് അത് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രിൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് അതിന് മുന്നേ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അതൊരു അൽഗോറിതം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന എനിക്ക് മോണിറ്ററിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പർ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ എൻ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വാല്യൂസ് എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അൽഗോറത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അഡീഷൻ ആണ് സോ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാം അൽഗോറ എഴുതുമ്പം ഈക്വൽ ടു അല്ല അസൈൻമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് ആരോ ആണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ലെഫ്റ്റ് ഹെഡഡ് ആരോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുക വേരിയബിളിലോട്ട് അപ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അത് മോണിറ്ററിൽ ആ റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കണ്ടാലല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് ആണോ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അകെ പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ സൊല്യൂഷനായി ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എഴുതുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അൽഗോറിതം ഫോർ ആഡിങ് ടു നമ്പേഴ്സ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനാണ് നമ്മൾ അൽഗോറിതം എഴുതി അപ്പോൾ അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെത്തഡ് ഫോർ സോൾവിങ് എ പ്രോബ്ലം ഓർ ഡൂയിങ് എ ടാസ്ക് ഇതിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക um subscribe here yeah? thank you and god bless you hope to see you soon